Well, well, good afternoon. Welcome back to another part of Detecting in Bavaria. Uh, today is Friday, the 14th, Valentine's Day. So lads, I hope you didn't forget your girls at home, right? Got some nice flowers and chocolate, whatever, and I hope your the ladies didn't forget the husband neither, because it works both ways, okay? Also, herzlich willkommen zum neuen Teil von äh, Sondeln in Bayern oder Detect in Bavaria. Äh, heute bin ich mit dem Markus wieder unterwegs auf seiner Genehmigung. Sag mal Servus Markus. Hallo, Servus. Und denkt dran, heute ist der 14. Februar, heute ist Valentinstag und ich hoffe, ihr habt eure Mädels ordentlich eine Blumenstrauß geschenkt und dementsprechend auch Schokolade. Und Mädels, denkt dran, es funktioniert immer beidseitig. Ihr dürft auch äh, liebsten auch was Süßes schenken, haben sie überhaupt nichts dagegen. Ne? Also, schauen wir mal, wir sind ähm, zwischen Nürnberg und Regensburg und eine wunderschöne Ortschaft hier und der Markus hatte echt Glück, dass er hier eine, so nette Leute hat, überall, Bauern, die ihm eine wunderbare Genehmigung gegeben haben. Und zwar die ganz komplette Wiese hier, riesengroß geht bis hinten hin und wie ihr mitbekommen habt, ich habe wieder meine alte Kamera, da ich die neue schon eingeschickt habe. Also riesengroß, ist richtig toll. And just for you in English, I split it up this time. So Marcus is very lucky, he has got some nice farmers and they gave him this big, big permission. And it goes all the way up to the hill at the back. There, and this is just one field, it's uh, one pasture. So today we're going to try and hammer a little bit here and see what we can find. So, let's start detecting. So, first find, a live round. Hmm, okay. Off to the next. Also, erste, erste Fund, gleich einmal scharfe Munition. 42, but it's a 43 actually, also 43. Okay, Second World War. Don't know what. Keine Ahnung, aber was. Ehrlich? Hm. And next are Oxen. Und als nächstes ist der Oxen Hui. Wow. Well, so, I have just walked from over where the buildings are all the way down into the valley and just came back up this hill so this is one permission it is only one pasture and it's freaking huge incredible but so far only one life round and one ox shoe marcus is somewhere in the background right there and i cannot zoom in because it's an old camera. The new one should arrive next week, maybe tomorrow. Don't know. Otherwise, it's going to arrive next week. I ex exchanged the camera because it didn't. Um, the last one didn't uh, have tone when I was zooming in, and the pictures were pretty rubbish. I thought. So we'll see. Also wie gesagt, ich bin jetzt einmal von da hinten gekommen, wo die Gebäude sind ganz den Berg runter und hier jetzt wieder hochgelaufen und ja das ist die eine Genehmigung der Markus ist irgendwo da unten und einzoomen kann ich ja leider nicht weil ich ja die neue Kamera eingeschickt habe die hat ja keinen Ton gegeben und so weiter während des Zoomens und die Bilder waren auch recht verrauscht deswegen benutze ich erstmal meine alte wieder so let's carry on detecting Puh. and the next cartridge Und die nächste Patrone. So, off we go again. And another cartridge. This time it looks like a 50 cal. Also, 
wieder eine Patrone und sieht aus diesmal wie 50 Kaliber. Hm. That's all I'm seeing to be finding. Das sieht aus, als ist das Einzige, was ich finde. Okay, off to the next. Also auf zum nächsten. So, don't know if you can see it in the hole, but I can. And it's a beautiful button. Is it complete? Yes! <laughs> Ein wunderschöner Knopf wieder. <sighs> yes! Look at that beauty. And complete. Und komplett noch dazu. Herrlicher Knopf. Super. Off to the next. Auf zum nächsten. And a knife handle. You can see the blade is broken off there. Could have been pretty nice actually one time. <coughs> so here, here is it. And it's one, day, one of the two. Either Ponduru or Redicanton. Dave from Redicanton, Scotland always finds his cutlery. So Dave, you know, Dave or Ponduru, you're not the only ones. We find that here in Germany also. So there you go. Also, wie gesagt, uh, Messergriff. Messerteil ist noch kurz da vorne dran. Ja, sind wir also nicht die, die einzigen wie der Day von Relicant in Scotland und der Ponduro, sondern das finden wir natürlich hier dann auch solche Teile, gell? <lacht> Off to the next. And a piece of a saw. Und ein Teil von der Sägeblatt. There you go. Off to the next. And I think I just found myself the next button. I glaube ich habe gerade ein Schenk ist missing. Oh yeah. Look at that imprint. Ooh, nice. Sehr schön. But Schenk missing. What a shame. Never mind. But it's a nice find. Super. Very nice. Okay. Off to the next. Look at that imprint. Oh. Beautiful. Okay. Auf zum nächsten. So, I thought I'd try what other people said is always good. As I'm not finding a lot, go into the woods. So I just came from all the way down the bottom there and walked up all the way here and Still didn't find anything. So, never mind. Let's carry on. Also, wie gesagt, ich bin jetzt gerade von ganz da unten gekommen. Und, ja, oh, bin mal durch den Wald gegangen, weil ja alle so schwören auf Wälder. Aber ich habe nichts gefunden. Like I said, everybody loves woods. I don't. And looks like I didn't find anything anyway. So, just going to walk out here again. Onto the field pasture in there and then I have to walk all the way to the back I don't know if you can see through the woods the houses and that'll be it for today so if I don't find anything till then keep smiling and I wish you all a very great weekend I still have to work this weekend so I don't know how much I'm not going to have any time detecting this weekend at all so but that's not too bad Uh, I get out the days off for that instead. Und wie gesagt, also ich fahre gehe jetzt hier noch durch den Wald raus auf der Wiese wieder, dann wieder hier so zurück. Dann sieht man da hinten die Häuser, vielleicht durch den Wald noch schimmern. Und dann war es das für heute. Und dieses Wochenende habe ich keine Zeit zum Sondeln, da ich noch arbeiten muss, aber dafür kriege ich auch einen anderen Tag wieder frei. Ist das auch kein Thema. Also, falls ich nichts mehr finde, immer lächeln. Und bis zum nächsten Mal. So, I don't know if you can see the three on there, but just found a nice button with the number three on it. And it looks like the old Imperial button. Either um, somewhere around the early um, Kaiser time button. Uh, 18, I think about 1800 somewhere, in, uh, 1830s, 1840s, I think I saw this. It's a Bavarian, it's a Bavarian one. Or, it's actually older, 
and then it's the French one but the French ones always had like little wreath to the side so I think this is actually a Bavarian one from around 1860 3rd uh, Infantry Imperial uh, unit but I'm not quite sure that's just guessing by looking at it. Also wie gesagt, der schöne Knopfteil, leider ohne Hinterstück. Äh, mit der 3 drauf dürfte das dritte Infanterieregiment gewesen sein, bayerisches König, Königliche. Ähm, um die 1860 glaube ich war es, oder die Franzosen hatten sowas auch. Und dann wäre es gewesen um 1700 irgendwas, aber die Franzosen hatten hier noch so ja, so wie ein Laub, so an der Seite rum, so ganz komisch gemacht halt. So, there you go, off to the next. Well, off to the car. So, now I have met up with Marcus again. He's got a couple of finds. He's got the normal tombak button. Uh, not quite sure what, what that is. Right there. Also wir sind nicht sicher was das ist, der Knopf kennen wir ja jeder, a little, oh, some kind of, let's call it a Bronze Age washer, let's say it like that. <lacht> so, jetzt sagen wir einfach mal von der Bronzezeit, äh, ne? so, ne? oh, könnte auch sein, oder Kettenhemd, oder from the iron mesh uh, undershirts they used to have, a Blanco, don't know what, ein Blanco, weil keine Ahnung, And then we have uh, one, Rice Fennec out of Second World War. So it has the ego on the back. Mm -hmm. Then Open we place. have a bag seal, lead for fat or protein. It says on it, Ludus, Hamburg. So it made quite a way down here because Hamburg is about uh, 700 kilometers away from here. <laughs> then a nice, not quite sure what, where it's from. We're both not sure, it's a 20 something uh, coin from 1910 mm. and very very nice actually. I think it's French but I'm not quite sure mm. and Marcus isn't sure himself neither so but very very nice. And last the piece of the Restance, as Jed would say, a uh, pocket watch piece and a Teil von einer Taschenuhr. And then <laughs> the critters. Yeah. Um, I found a 50 cal cartridge and a trace around 50 cal markers found. So that could actually fit together. Then we have like a little pigeon or something like that. Maybe from the pigeon food, the bags, the seals of it, but I'm not quite sure. <coughs> and Marcus also found an ox shoe, that's okay. So, there you go, that was it. And my rubbish, ox shoe, you know, you're going to see the other good stuff anyway. Saw blade, piece of iron, and other stuff. <coughs> so, a nice little hunt. Nice temperature today, 10 degrees. Also heute hat man ja 10 Grad. Hat ordentlich Spaß gemacht auch. Und ja, jetzt bin ich kaputt. Also, Servus.